ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் நான் உங்கள் விப்ரஜேஷ் ஆட்டோ ட்ரெயின் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் மீண்டும் வரவேற்கிறேன் வீக்கெண்ட் எப்படி போச்சுங்க சூப்பராக போச்சு இல்லையா சண்டே ஆனால் சல்லுன்னு போயிடுச்சு எல்லாருக்கும் அதே ஃபீலிங் தான் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரீமியம் ஹேட்ச்பேக்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் ப்ரீமியம் ஹேட்ச்பேக் கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா தான் சேல் ஆகிட்டு இருக்குங்க இந்த ப்ரீமியம் ஹேட்ச்பேக் கேட்டகரியில் பெஸ்ட் செல்லர் என்ன வண்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாருதி சுசுக்கி பலினோ குழந்தைக்கு கூட தெரியும் அதுக்கு அடுத்தது அதனுடைய கசின் டொயோட்டா கிளான்ஸா அதுவுமே உண்மையாக சொல்ல போனால் சேம் வண்டி தான் அதுவும் நல்லா தான் சேல் ஆகிட்டு இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரியாவுடைய பெஸ்ட் செல்லர் ஹியுண்டேவுடைய பெஸ்ட் செல்லர் ஐ டுவெண்ட்டி இருக்குது மேலும் நம்ம லோக்கல் நம்ம ஓக்கல் ஃபார் லோக்கல் ப்ராடக்டும் இருக்குங்க டாடா ஆல்ட்ரோஸ் இந்த டாடா ஆல்ட்ரோஸ் தான் இப்போதைக்கு இந்தியாவில் த மோஸ்ட் அஃபோர்டபிள் ப்ரீமியம் ஹேட்ச்பேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் லேக் எக்ஸ்ஷோரூமில் வந்து நமக்கு பேஸ் லெவல் எக்ஸ்இ வேரியன்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் இந்த எக்ஸ்இ வேரியன்ட் இந்த அப்டேட்டட் எக்ஸ்இ வேரியன்ட் வந்து எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கோம் நானே வந்து லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை ஆனால் இதோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்காக இந்த வண்டியோடைய ரிவ்யூ கொண்டு வந்திருக்கேன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்டான அப்டேட்டட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டாடா ஆல்ட்ராஸ் எக்ஸ்இ பேஸ் லெவல் பெட்ரோல் வேரியன்ட் இந்த எக்ஸ்இ வேரியன்ட் வந்து பெட்ரோல் என்ஜினோட மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்குது டர்போ பெட்ரோல் என்ஜின் இல்லை டர்போ டீசல் என்ஜினும் கிடையாது நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் ஒன் பாயிண்ட் டூ லிட்டர் பெட்ரோல் என்ஜின் மட்டும் தான் வருது ஸோ இந்த பேஸ் வேரியன்ட் இந்த ப்ரைஸுக்கு ஒர்த்தா மாருதி சுசுக்கி பலேனோ விட ஒரு கொஞ்சம் தான் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஆனால் வந்து இந்த கம்மி ப்ரைஸில் இது வந்து வாங்குறது ஒர்த்தாக இருக்கா அந்தளவுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் இந்த வண்டியில் இருக்கா இந்த வண்டி நீங்கள் வாங்கி என்ன பண்ணலாம் என்ன கஸ்டமைசிங் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த வண்டியில் பார்க்கலாம் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து மோஸ்ட் அஃபோர்டபிள் ப்ரீமியம் ஹேட்ச்பேக் இந்த இந்தியன் மார்க்கெட் இப்போதைக்கு ஸோ ஓகே இன்றைக்கி இந்த ஆல்ட்ரோஸ் எக்ஸ்இ அப்டேட்டட் வேர்ஷன் நமக்கு ரிவ்யூக்கு வழங்கியிருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த டாஃபி ஆக்சஸ் லிமிடெட் டாடா கார் ஷோரூம் ஸோ முதல்ல அவங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அதே மாதிரி நேரான உங்களுக்குமே எங்களுடைய தேங்க்ஸ் இன்றைக்குமே இருக்குது உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் நான் கேட்குறதாங்க நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா அவசியம் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதே போல் எல்லா கார்ஸோடைய எல்லா வேரியன்ஸோடைய டீட்டெயில் ரிவ்யூஸும் தமிழில் நீங்கள் நம்ம சேனலில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் உங்களோட சப்போர்ட் தான் இன்றைக்குமே எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்குது அதனால் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர்லையும் கூட ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு மறக்காதீங்க இப்போ வாங்க ரிவ்யூக்குள்ள போலாம் எஸ் மக்களே டாடா ஆல்ட்ராஸோடைய எக்ஸ்இ வேரியன்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வண்டியோடைய ரிவ்யூ வந்து தமிழில் யாருமே கொண்டு வரல இன்ஃபேக்ட் வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் அதிகம் வந்து வீடியோஸே இல்லை இந்த எக்ஸ்இ வேரியன்ட்டுக்கு அதே மாதிரி ஹிந்திலேயும் வந்து பெருசாக ஒன்று வீடியோஸ் இல்லைங்க ஏன்னா இந்த வண்டிக்கு வந்து டிமாண்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி எக்ஸ்இ வேரியன்ட் வந்து இப்போ பெரும்பாலான மக்கள் வந்து பேஸ் வேரியன்ட்டுங்கிறதுனால சூஸ் பண்ண விரும்ப மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா எக்ஸ் எம் வேரியன்ட்லேருந்தே உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெட்டரான ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆல்ட்ராஸை பொறுத்த வர டாடாவோடைய ஒரே ப்ரீமியம் ஹேட்ச்பேக் இது இந்த வண்டிக்கு காம்படிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ டுவெண்ட்டி பெலே கிளான்சா இதெல்லாம் இருக்கு பட் இந்த ஆல்ட்ராஸுக்கு ஒரு தனி ஃபேன் பேஸ் இருக்குங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து என்டயர்லி இந்தியன் ப்ராடக்ட் மேட் பை டாடா பில்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது ஃபைவ் ஸ்டார் சேஃப்டி ரேட்டிங் இந்த மாதிரி பல நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது ஆனாலும் இப்போவும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இன்னும் அப்டேட் பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க கூட விரைவில் இந்த ஆல்ட்ராஸுக்கு ஒரு அப்டேட் வரும் என்ஜின் ரீதியாக மற்றும் ஃபீச்சர்ஸ் ரீதியாக சேஃப்டி ரீதியாக அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பேசலாம் ஆனால் முதல்ல என்ஜின் ஸ்பெக்ஸ் வந்து பேசிடலாம் இந்த பேஸ் லெவல் எக்ஸ்இ வேரியன்ட்டுக்கு வந்து டீசல் என்ஜின் ஆப்ஷன் கிடையாது அதே மாதிரி டர்போ பெட்ரோல் என்ஜின் ஆப்ஷனும் கிடையாது இந்த எக்ஸ்இ வேரியன்ட்டுக்கு வரக்கூடியது ஒரே ஒரு என்ஜின் ஒன் பாயிண்ட் 2 லிட்டர் 3 சிலிண்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் ரெவோட்ரான் நான் டர்போ சார்ஜ் பெட்ரோல் என்ஜின் இந்த என்ஜின் வந்து இப்போ BS6 ஃபேஸ் 2 க்கு அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க 88 PS மேக்ஸिमम பவர் மற்றும் 115 நியூட்டன் மீட்டர் மேக்ஸिमम டார்க் ப்ரொ듀ஸ் பண்ணுதுங்க 5 ஸ்பீடு மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு இந்த பேஸ் லெவல் XE வேரியன்ட்ட பொறுத்த வர அடுத்தபடியாக வாங்க இப்போ எக்ஸ்டீரியர் ஃபீச்சர்ஸ் ஹைலைட்ஸ் பற்றி எல்லாம் பேசலாம் டாடா ஆல்ட்ராஸுங்கிறது உங்களுக்கு வந்து 
அதுக்கு அடுத்தது எப்போவும் போல் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் கிரில்லோடைய பேஸ் லைன்லேருந்து குரோம் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியும் கிளாஸி பிளாக் ஃபினிஷ் வந்து ஃப்ரண்ட் கிரில்லில் கொடுத்துருக்காங்க ஹெட்லாம்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரொஜெக்டர் ஹெலஜன் ஹெட்லாம்ஸ் இது வந்து நமக்கு எக்ஸ்டி வேரியன்ட் வரைக்குமே சேம் தான் இந்த வண்டியில் ஃபாக் லேம்புக்கான ஒரு ப்ரொவிஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆகவோ அல்லது ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் மூலமாகவோ ஃபாக் லேம்ஸை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் கீழே பம்பரில் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற பம்பர் டிசைன் எல்லாமே வந்து எக்ஸாக்ட்லி சேம் தான் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இல்லை பார்க்குறதுக்கு ஒரு அட்ராக்டிவான வண்டி ஆனால் பேஸ் வேரியன்ட்டுன்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்குங்க சைட்லலாம் பார்க்கும்போது இந்த வீல்ஸோட பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக பேஸிக்காக இருக்குது இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு வீல் கவர்ஸ் போடுறது நல்லது அல்லது அலாய் வீல்ஸாக அப்கிரேட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் சூப்பர் ஓகே ஆனால் இது என்ட்ரி லெவல் வேரியண்ட்டாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான கிளாஸி பிளாக் வார்வியம்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க அண்ட் பாடி கலர் டோர் ஹேண்டில்ஸும் வருது கூடவே விண்டோ லைனுக்கு இந்த டைமண்ட் ஷேப்டு டிஎல்ஓக்கான அந்த கிளாஸி பிளாக் அந்த டிசைனுமே நீங்கள் விண்டோஸ்க்கு கீழே பார்க்கலாம் எல்லா வேரியன்ஸ்க்குமே இந்த சேம் நான் எல்இடி ஹேலோஜன் டேர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் இங்கே ஃப்ரண்ட் ஃபெண்டருடைய சைட்ஸில் கொடுத்துட்றாங்க ஃப்ரண்ட் டோருக்கு முன்னாடி ஏன்னு தெரியல எல்இடி கொடுக்காமல் இருக்காங்க இன்னும் டாப் வேரியண்ட்டுக்கு கூட வெல் ஓகே அண்ட் இந்த வேரியண்ட்டில் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வந்து ஆன்டனாவும் கிடையாது எலக்ட்ரிக் சன் ரூஃபும் கிடையாது ஆனால் ஆன்டனாவுக்கான ப்ரொவிஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஆடியோ சிஸ்டம் ஃபிட்டிங் பண்ணிங்கன்னா ஆன்டனாவை ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டாக பொறுத்துக்கலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நார்மலாக தான் இருக்குங்க எக்ஸ்எம் வேரியண்ட் எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது நான் எல்இடி டைல் லேம்ஸ் ஸ்பிளிட் டிசைனில் வருது கூடவே உங்களுக்கு வந்து இந்த டேர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரலில் ஆல்ட்ராஸோடைய லோகோ பார்க்கலாம் ரியர் லோகோவுமே வந்து டூ டி டிசைனாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு ரியர் விண்ட்ஷீல்டு வைப்பர் வாஷர் டிஃபாகர் எல்லாம் இல்லை ஆனால் எல்லா வேரியன்ட்ஸ்லையுமே உங்களுக்கு ரெண்டு ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் காமனாக ஸ்டாண்டர்டாக கொடுத்துட்றாங்க கூடவே உங்களுக்கு வந்து நம்பர் பிளேட் லைட்டிங் எல்லாம் வந்து எல்இடியில் கொடுக்குறாங்க அது ஒரு கவனிக்கத்தக்க விஷயம் ஓகே இப்போ வாங்க கேபினுக்கு உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் எஸ் டாடா ஆல்ட்ராஸோடைய என்ட்ரி லெவல் எக்ஸ்இ வேரியண்ட்டோடைய கேபின் இது தான் பார்க்குறதுக்கு பேசிக்காக எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆகலை ஏன்னா இந்த வேரியண்ட்லேருந்தே உங்களுக்கு இந்த டியூவல் டோன் பேஜ் அண்ட் பிளாக் கலர் இன்டீரியர் காம்பினேஷன் வந்து கொடுத்துட்றாங்க நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் ஃபீச்சர்ஸ் பொறுத்த வரை தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஒரு பேஸ் வேரியண்ட்டு அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியுடைய ரிமோட் சென்ட்ரல் லாக்கிங் ஃப்ளிப் கீ பரவாயில்லையே இந்த பேஸ் வேரியண்ட்லேருந்தே ரிமோட் லாக்கிங் கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் எஸ் கரெக்ட் தான் பேஸ் வேரியண்ட்லேருந்தே உங்களுக்கு ரிமோட் சென்ட்ரல் லாக்கிங்கான ஃப்ளிப் கீ அண்ட் ஃபாலோ மீ ஹெட்லாம்ஸ்க்கான இந்த ஹெட்லாம்போடைய பட்டன் இதெல்லாம் கொடுத்துட்றாங்க ஸ்பேர் கீ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான பேசிக் கீ தான் கொடுக்குறாங்க இட் இஸ் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் யா இப்போ உள்ள உட்காரலாம் ஸோ சீட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த சீட்ஸ் தான் எக்ஸ்டி வேரியண்ட் வரைக்குமே இதே சீட்ஸ் தான் வருது ஃபேப்ரிக் அப்போல் சரி டீசெண்டான குவாலிட்டி கொஞ்சம் ரஃபாக இருக்குது பட் நிறைய நாள் தாங்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸ்இ வேரியண்ட்டுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் சீட் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வரது கிடையாது ஃபிக்ஸட் சீட் தான் கொடுக்குறாங்க எக்ஸ்எம் வேரியண்ட்லேருந்து டிரைவர் சீட் ஹைட் அட்ஜஸ்ட் வரும் ஓகே இப்போது இந்த ஸ்டியரிங் வீலுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே வந்து இது ஒரு காமனான ஃபீச்சர் எக்ஸ்எம் வேரியண்ட்லேருந்து ஸ்டேரிங் மோண்டோட ஆடியோ கண்ட்ரோல்ஸ் வந்துடும் ஆனால் இந்த பேஸ் வேரியண்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இங்கே இருக்கிற லோகோவுமே வந்து டூ டி லோகோவாக மாற்றிட்டாங்க த்ரீ டிக்கு பதிலாக ஆனால் இந்த ஸ்டியரிங் வீலுக்கு எப்போவும் போல் டில்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது ஸ்டாண்டர்டாக வந்துடுது டாப் வேரியண்ட் எடுத்தாலுமே டில்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் மற்றபடி இந்த இன்டீரியரோடைய லுக் ஃபினிஷ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குங்க எல்லாமே நல்ல டீசெண்ட் குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்ஸ் ஹார்டு தான் எல்லாமே ஹார்டு தான் ஆனால் இந்த டெக்ஸ்டர்ஸு மெட்டீரியல்ஸோடைய குவாலிட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு இட் இஸ் ஓகே அக்செப்டபிள் ரொம்ப சூப்பரும் சொல்ல முடியாது பட் ஓகே ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கேப்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த பார்க்க முடியுது ஒன்றும் பெருசாக அவ்வளோ ஒன்றும் நம்ம குறை எல்லாம் சொல்ல போகிறது இல்லை இட் இஸ் ஃபைன் ஃபீச்சர்ஸ் ரீதியாக பார்த்தோம்னா முதல்ல வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாங்க வெயிலாக இருக்கு இதுதான் வந்து இந்த வண்டியோடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளாஸ்டர் டிஸ்பிளே என்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த என்ஜினுமே நம்ம வந்து டாடா பஞ்ச் டாடா டியாகோ அண்ட் ஆல்ட்ரா
வெல் உண்மையாக சொல்ல போனால் டிபிஎம்எஸ் அளவுக்கெல்லாம் இந்த பேஸ் வெரியண்ட்டில் நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது இனிமேல் அதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும் அதுதான் என்னுடைய கருத்து பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ஓகே உங்களுக்கு தேவையான மீதி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த டிஸ்பிளேல வந்துடுது ஆடியோ சிஸ்டம் கிடையாது ஒரு சின்ன டிஸ்பிளேயும் கிடையாது இது வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்த நீங்கள் கட் அவுட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேனில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ரீ ஸ்டாண்டிங் டச் ஸ்கிரீன் சிஸ்டம் நீங்கள் ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆகும் ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் அல்லது டாட்டாவுடைய ஜெனுவின் ஸ்பேர் பேட்ஸ் மூலமாகவே நீங்கள் வந்து ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு ஸ்டேரிங் மோடோட கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டாக தான் ஃபிட்டிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் ஆப்ஷன் கிடையாது எதர் நீங்கள் இங்கே ஃபிட்டிங் பண்ணிக்கலாம் அல்லது இந்த இடத்துல கீழே ஒரு ஒன் டின் சிங்கிள் டின் ஆடியோ சிஸ்டம் ஃபிட் பண்ணுறதுக்குமே ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேனல் இது நீங்கள் கழட்டிட்டு இங்கே ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எல்லோரும் வந்து இப்போ டச் ஸ்க்ரீன் தான் விரும்புகிறாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் மேலே தான் ஃபிட் பண்ணுவீங்க மற்றபடி ஏசி வென்ஸோடைய டிசைனு ஏசியோடைய த்ரூ ஹசார்ட் சுவிட்ச்சு எல்லாமே வந்து சேமாக தான் இருக்குது ஏ இங்கே டேஷ்போர்டுடைய மிட் பேடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்வர் லைக் ஒரு ப்ரஷ்டு சில்வர் ஃபினிஷ் ஒன்று கொடுக்குறாங்க ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கு டீசெண்டாக இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஸ்பீடு மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் இது வந்து சேம் தான் அதே சேம் ஃபைவ் ஸ்பீடு மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் லீவர் தான் என்னென்னா இதில் க்ரோம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் எதுவும் இல்லை பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ஓகே ஈகோ மோட் அண்ட் சிட்டி மோடு எல்லா வேரியன்ஸ்க்கும் வந்துடுது உங்களுக்கு ஈகோ மோடு இருக்குது அண்ட் சிட்டி மோடு ஈகோ மோடில் மைலேஜ் அதிகமாக தரும் மைலேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி அதிகபட்சம் ஒரு இருபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தரும் அப்படின்னு கிளைம் பண்ணுறாங்க இக்கானமி மோடில் அது வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சிட்டி கண்டிஷன்ஸில் எப்படி உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர்டீன் வரைக்கும் வரும் இந்த பெட்ரோல் வண்டி ஓகே அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் கன்சோலில் மீதி விஷயங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் சாக்கெட் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா இங்கே எதுவுமே கிடையாது அதனால் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபோன் வைக்கிற அளவுக்கு ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து நல்லாயிருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஹேண்ட் பிரேக் லிவருங்கிறது சேம் தான் அண்ட் மீதி ஸ்டோரேஜ் எல்லாமும் சேம் தான் ரெண்டு கப் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டோர்ஸில் வந்து எப்பவும் போல் பெரிய ஒன் லிட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் இருக்குது அம்பரெல்லா ஹோல்டரும் இருக்குது இதுக்குள்ளே நீங்கள் அம்பரெல்லாவை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் க்ளவ் பாக்ஸ் எப்பவும் போல் மேசிவான க்ளவ் பாக்ஸ் நல்லா உள்ளே வரைக்கும் டீப்பாக போகுது பாருங்கள் ஆனால் இல்லுமினேஷன் இல்லை அதே மாதிரி அட்ஜஸ்டபிள் ட்ரேயும் இல்லை மேலும் கூலிங் வசதியும் கிடையாது ஸ்டில் இட் இஸ் ஓகே ஃபைன் யா தென் அதுக்கப்புறம் ஸ்டீரிங்கு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் வசதி வந்து உங்களுக்கு மைலேஜ் கொஞ்சம் பெட்டராக கொடுக்கறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பேஸ் வேரியண்ட்டில் இருந்தே கொடுக்குறாங்க பட்டன் ஸ்டார்ட்டுக்கு இந்த வண்டியில் ஓட்டை தான் கொடுத்துருக்காங்க பட்டன் ஸ்டார்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் டி வேரியண்ட்லேருந்து தான் வருது ஸோ எக்ஸ் எம் ப்ளஸ் எக்ஸ் வேரியண்ட் வரைக்குமே இந்த ஓட்டங்கிறது காமனாக தான் இருக்கும் அண்ட் இங்கேயுமே ஒரு சின்ன ஒரு கபி ஹோல் பாக்கெட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க உங்களுடைய பர்ஸு அல்லது காயின்ஸு அதெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது இந்த வண்டியில் ஒரு மெயினான சர்ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய எக்ஸ் இ வேரியண்ட் வந்து ஏற்கனவே நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த வண்டியில் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு பவர் விண்டோஸ் தான் கொடுத்தாங்க ஆனால் இப்போது இந்த ஆல்ட்ராஸ் அப்டேட்டட் எக்ஸ் இக்கு ஆல் ஃபோர் பவர் விண்டோஸ் வந்தாச்சு எஸ் சூப்பர் ஏன்னா காம்படிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐ டுவெண்ட்டியும் சரி பலினவும் சரி பேஸ் வேரியண்ட்லேருந்தே நாலு பவர் விண்டோ கொடுக்குறாங்க ஆல்ட்ராஸில் தான் இத்தனால இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ அதை இப்போது வந்து கொடுக்குறாங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் கூடவே ரிமோட் சென்ட்ரல் லாக்கிங் வர்றதுமே ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு விஷயமா இருக்குங்க ஏன்னா இந்த வண்டியை பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ரிமோட் லாக்கிங்லேருந்து எல்லாமே வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டாக போடுறதுங்கிறது நல்லா இருக்காது ஆடியோ சிஸ்டம் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து சீட் கவர்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அப்படிலாம் இரு இருந்துட்டிங்கன்னா அதுவே போதும் அலாய் வீல்ஸ் அதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா போதும் பேசிக்கான விஷயங்கள் இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க இன்க்ளூடிங் பவர் விண்டோஸ் ரிமோட் லாக்கிங் அண்ட் வந்து ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் ஸோ ஓகே ஆனால் ஓஆர்விஎம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் போல் மேனுவல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் நீங்கள் இப்படி விண்டோ இறக்கிட்டு தான் இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் ஓல்ட் ஸ்ட ஓல்ட் ஸ்டைல் தான் தனியாக உள்ள ஒரு ஸ்டாக் மேனுவல் ஸ்டாக் குச்சி மாதிரி கூட ஒன்றும் கொடுக்கல ஸோ அது வந்து கவனிக்கத்தக்க ஒரு விஷயம் ஓகே அதுக்
டாடா அல்ட்ராஸோடைய ரியர் டோர்ஸ் எப்போவுமே இங்கே தான் சீப்பில் இருக்கக்கூடிய ஹேண்டில் மூலமாக தான் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நல்ல ஒயிட் ஓப்பனிங் நைன்ட்டி டிகிரி டோர்ஸ் வந்து காமனாக கொடுக்குறாங்க அல்ட்ராஸுக்கும் பஞ்சுக்கும் ரியர் சீட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக எல்லா வேரியன்ஸுக்கும் காமனாக தாங்க கொடுக்குறாங்க டிசைனு எக்ஸ் ஜெட் வேரியண்ட்லேருந்து தான் உங்களுக்கு அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட் ரெஸ்ட்ஸ் அந்த ஃபீச்சர் எல்லாம் வருது மீறி எல்லா வேரியண்ட்டுக்குமே இந்த மாதிரி நார்மல் ரொம்ப பேசிக்கான சீட் டிசைன் தான் இன்னும் கூட இவங்க இன்னும் த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட் வந்து சென்டர் பேசஞ்சருக்கு கொடுக்குறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு லா லேப் பெல்ட் தான் கொடுக்குறாங்க மேலும் வந்து அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட் ரெஸ்ட்டுமே வந்து டாப் வேரியண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பேஸ் வேரியண்ட்லேருந்தே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உதாரணத்துக்கு கிராண்ட் ஐட்டன் நியாஸ் எக்ஸ்டர் மாதிரி கார்களுக்கு அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட் ரெஸ்ட்டு அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்ஸ் மேலும் ஆர் ஆர் பேக்ஸ் பேஸ் வேரியண்ட்லேருந்தே கொடுக்குறாங்க டாடா ஆல்ட்ரோஸுக்கு மட்டும் தான் இன்னும் அந்த அப்டேட்ஸ் எதுவுமே கொண்டு வரல இன்ஃபேக்ட் டாப் அண்ட் வேரியண்டில் கூட ஆர் ஆர் பேக்ஸ் கிடையாது அல்ட்ராஸுக்கு அதனால் ரியர் சீட் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு சேஃப்டினு பார்த்தீங்கன்னா வெல் இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய பேசஞ்சர்ஸ்க்கு இந்த ப்ராப்பர் த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இப்போ சீட் பெல்ட்ஸ்க்கான வார்னிங்ஸும் வந்தாச்சு கூடவே ஐசோ ஃபிக்ஸ் சைல்ட் சீட் மோன்ஸ் வருது அவ்வளோதாங்க சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்பேஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா டிரைவர் சீட் வந்து என் ஹைட்டுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலுமே இந்த அளவு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறாங்க அது வந்து நாட் பேட் அட் ஆல் ஆனால் தை சப்போர்ட் உண்மையாகவே ரொம்ப ரொம்ப ஒஸ்ட்டுங்க இவ்வளோதான் இருக்குது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஒரு ஒரு ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட் ஹேட்ச்பேக்கோடைய சீட் மாதிரி தான் இருக்குது தை சப்போர்ட் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் அதுதான் என்னுடைய கருத்து இது வரைக்கும் தை சப்போர்ட் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிற வண்டி இது தான் இந்த டாடா அல்ட்ரோஸ் உடைய ரியர் சீட்ஸ் பொறுத்தவரை மற்றபடி இது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்இ வேரியண்ட்டோடைய டேஷ்போர்டு வியூ டீசெண்டாக இருக்குது நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அடிப்படை ஃபீச்சர்ஸ் இந்த வண்டியை உங்களுக்கு கொடுத்துருது ஸோ அதை பொறுத்தவரை குறை இல்லை சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இந்த வண்டி நிறையா விஷயங்கள் லேக் பண்ணுது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது இந்த வண்டியோடைய காம்படிஷன் அப்படின்னு எடுத்திங்கனாலே மாருதி சுசுக்கி பலேனோ சிக்மா வேரியண்ட் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ ஏசி அந்த மாதிரி கன்வீனியன்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் தாண்டி எல்லா வேரியன்ஸ்லையுமே உங்களுக்கு இஎஸ்பி ட்ராஷன் கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்றாங்க கூடவே அஞ்சு பேசஞ்சர்ஸ்க்குமே ப்ராப்பர் த்ரீ பாயிண்ட் சீட் பெல்ட்ஸும் வந்துடுது ஆனால் இன்னும் இந்த அல்ட்ரோஸை பொறுத்தவரை அந்த அப்டேட்ஸ் இன்னும் கொடுக்கவே இல்லை டாப் அண்ட் வேரியண்டில் கூட ஆர் ஆர் பேக்ஸ் கிடையாது இஎஸ்பி ட்ராஷன் கண்ட்ரோல் ஹில் ஹோல்ட் அசிஸ்ட் கிடையாது ஸோ கூடிய விரைவில் டாடா மோட்டார்ஸ் அந்த அப்டேட் கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும் ப்ரொவிஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆர் ஆர் பேக்ஸ்க்கான லேபிளுக்கான ப்ரொவிஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அங்கேயுமே நீங்கள் ஏப்ரலில் பார்க்கலாம் ஆனால் ஏன் இன்னும் கொண்டு வராமல் இருக்காங்கங்கிறதான் எனக்கு இன்னும் புரியலை யாருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க மக்கள் தயாராக இருக்காங்க மக்கள் சேஃப்டி கேட்டுட்ருக்காங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது டாடா மோட்டர்ஸ் அந்த அப்டேட்ஸை கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும் அதுதான் என்னுடைய கருத்து ஓகே இப்போது யா இங்கே ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க நல்லா ஸ்பேஷியஸான கேபின் மூணு பேர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல உட்காந்துக்கலாம் தை சப்போர்ட் ரொம்ப மோசம் ஆனால் ஆம்ரெஸ்ட் இருக்குது டோர்ஸில் மேனுவல் கிராங்க் விண்டோஸ் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க முதல்ல எக்ஸ்இ வேரியண்ட்டுக்கு ஆனால் இப்போ வந்து பவர் விண்டோஸ் வந்துடுது ஸோ அது வந்து கவனிக்கத்தக்க விஷயம் கூடவே ஒன் லிட்டர் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் இருக்குது அண்டு யா இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் பாக்கெட் இருக்குது சார்ஜிங் சாக்கெட்லாம் இல்லை இவ்வளோ தான் இங்கே ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ வாங்க பூட் கெப்பாசிட்டி பார்ப்போம் எல்லா டாடா அல்ட்ராஸ் வேரியண்ட்ஸ் போலவே இந்த டாடா லோகோக்கு கீழே பூட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் எலக்ட்ரானிக் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ப்ரெஸ் பண்ணாமலும் போகலாம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இன்கேஸ் வண்டியை விட்டு கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கீங்க தள்ளி இருக்கீங்க வேறு ஒருத்தங்க வந்து உங்கள் வண்டியோடைய டிக்கியை ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த இந்த ஹெட்லாம் பட்டன் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பூட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் பவர் ஓப்பன் கிடையாது ஆனால் அன்லாக் பண்ணி விட்டுரும் யா ஆச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ சும்மா அப்படியே நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீச்சராக தெரியுது ஓகே கன்வீனியன்ஸ் பொறுத்தவரை பேஸ் வேரியண்ட்டுக்கே கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் குட் ஸ்பேஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பெட்ரோல் வெர்ஷன்ஸ்க்கு
விலை மற்றும் வேல்யூவை பற்றி பேசலாம் இந்த வண்டி வாங்குறதுக்கு ஒர்த்தா அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ மக்களே இதுதான் டாடா ஆல்ட்ராஸ் பிரீமியம் ஹேட்ச்பேக் உடைய புது அப்டேட்டட் எக்ஸ் இ பேஸ் வேரியன்ட் இப்போதைக்கு இந்தியால விலை மலிவான பிரீமியம் ஹேட்ச்பேக் மாடல் இதுதான் ஆனா மாருதி பலேனோடைய பேஸ் வேரியன்டோட ஒப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா விலை வித்தியாசம் ரொம்ப கம்மி தான் எப்படி பார்த்தாலுமே மாருதி பலேனோடைய சிக்மா வேரியன்ட் இந்த எக்ஸ் இ ஆல்ட்ராஸ் விட அதிகமா பீச்சர்ஸ் தருது அதிகமா சேஃப்டி பீச்சர்ஸும் தருது சோ இந்த பிரைஸ் பாயிண்ட்ல இந்த டாடா ஆல்ட்ராஸ் எக்ஸ் இ அப்டேட்டட் வேரியன்ட் யாருக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் சேஃப்டி ரேட்டட் ஹேட்ச்பேக் தான் வேணும் குறிப்பா டாடாவோடைய வண்டி தான் வேணும் அடிப்படையான ஒரு சில பீச்சர்ஸ் ஆன ஃபேக்டரி ஃபிட் ஆகவே வேணும் மீதி எல்லாமே நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த டாடா ஆல்ட்ரோஸ் எக்ஸ் இ ஒரு நல்ல சாய்ஸா இருக்கலாம் ஆனாலும் கூடிய விரைவில் டாடா மோட்டர்ஸ் இந்த டாடா ஆல்ட்ரோஸ் உடைய சேஃப்டி பீச்சர்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணியே ஆகணும் உங்களுடைய கருத்துக்களை அவசியம் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல பகிர்ந்துக்கோங்க மேலும் பல வீடியோக்களில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்